లేదు చలవలసేటి సునీల్ గారు అంటారు నేను రమ్మని చెప్పలేదు ఆయన్ని ఆయనే వచ్చి నా కాలాన్ని ఎంత వేసి చేశాడంటే ఆయన ఒక ఆరు నెలలు ఓసారి వచ్చారు ఎక్కడ నేను పోలవరంకి వెళ్తుంటే వచ్చారు మీరేంటి సార్ ఇక్కడ అంటే మిమ్మల్ని కలవడానికి వచ్చాను ఏంటంటే మా జన సైనికులు పట్టుకొచ్చాను నేను వైసీపీ నేను వైసీపీ నుంచి బయటకు వచ్చేసాను ఇట్లా వచ్చాను ఆ సంతోషం ఏం లేదు నేను కొంచెం నిర్ణయం తీసుకోవాలి మీతో చెప్పాలి వస్తారంటే అది వద్దామని నేను కొంచెం మంచి ముహూర్తం చూసి వస్తాను నేను తర్వాత నేనేంటి అక్కడ ఎవరిని నర్చర్ చేయలేకపోతున్నాను నేను ఈ వ్యక్తి అని అనుకుని జనరల్ బాడీ అడుగుతూ ఉన్నాను మీరు ఎవరినో ఒకళ్ళు మీరు ఎవరు అనుకుంటే మేమైతే వీళ్ళు ముగ్గురు అనుకుంటున్నాం అంటే సో వాళ్ళ ఒపీనియన్ నా ఒపీనియన్ ఏకం కావాలని చూస్తూ ఉన్నాను పెడితేనేమో ఈయన వస్తారంటే ఈయనైతే కొంచెం బా బాగానే ఉంటాం అందుకు చేసిన ఆయన కదా అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి దానివల్ల ఆగిపోవాల్సి వచ్చింది ఇది నా కా అంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు నా కాలాన్ని కొన్ని కోట్లు విలువ దానికి ఎంత వెలకట్టలేదు కాలం తిరిగి రాదు ఒక పది రూపాయలు పోతే పది రూపాయలు తిరిగి సంపాదించగలం కాలం క్షణాలు పోతే క్షణాలు ఎక్కడి నుంచి తిరిగి వస్తాయి నాకు చలమల సెట్ సునీల్ దేవ్ అనిపించింది అది కాలహరుడు అనిపించింది కాలాన్ని హరించేవాడు నా విలువైన కాలాన్ని హరించిన వాడు మీకు చంద్రబాబు గారి మీద ప్రేమ ఉంటే వెళ్ళి చక్కగా వాళ్ళు పంచం చేయాలని ఎవడు కాదన్నాడు నా దగ్గరికి రావడం దేనికి నా కాలాన్ని వేస్ట్ చేయడం దేనికి నేను రమ్మని చెప్పి అడిగానా పోని వస్తే నేను ఎప్పుడో మీకు మర్యాద తగ్గించానా గౌరవం తగ్గించానా ఆదరణ తగ్గించానా అన్ని ఇచ్చిన తర్వాత కూడా కూర్చోబెట్టి వచ్చి నా టైం తీసుకొని అర్ధరాత్రి అపరాత్రి అనుకుని టైం తీసుకొని మా గంటలు గంటలు మాట్లాడి ఆల్రెడీ నేను సారీ సార్ నేను రాలేకపోతాను టీడీపీ మరి ఇంత మాత్రాన్ని నా కాలాన్ని వేస్ట్ చేయడం ఎందుకు నాకు ఇదే ఆవేదన కలిగించింది నన్ను పని చేసుకొని ఇవ్వకుండా మీరు రాకుండా ఇదేంటంటే ఇది టీడీపీలో భాగం మీరు టీడీపీ పరిణాగంలో మీరు కూడా నా చలమసెట్టి సునీల్ స్థాయి వ్యక్తి కూడా టీడీపీ వేసి ఎత్తుగడలో భాగమా మరి మీరేం అంటే మీరు పల్లకీలు మోయడానికి రైట్ మీరు ఒకడు ఏమి ఆశించకుండా పది మంది బాగుండాలని అన్ని ఒత్తిళ్ళు తీసుకొని ఏ సపోర్ట్ లేకుండా ఏ మద్దతు లేకుండా వస్తే వాడి సహకారం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కానీ నేను చంపేయకండి చలమల శెట్టికి సునీల్ గారు మీకు చెప్తాను దయచేసి ఏదో చేద్దామని వచ్చాను పది మందికి అలాంటి మీలాంటి వాళ్ళని కరెక్ట్గా మీ ఏమనాలి ఇంక మిమ్మల్ని నా సంస్కారం ఒప్పుకోవట్లేదు మీ స్థాయి వ్యక్తి కూడా ఇలా చేయడం మీరు ఇష్టం చంద్రబాబు గారు ఇష్టం ఉంటే మొదటి రోజు నుంచి ఆయన మేము పాలిటిక్స్ రమ్మని ఇష్టం ఉంటే అక్కడే ఉన్నాను ఎవరు కాదన్నాడు ద్వంద్వాల మధ్య బతకండి నేను ద్వంద్వాల మధ్య బతికే ఉన్నా ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాను అటా ఇటా ఉంటే ఉంటుంది పోతే పోతుంది అలా నిర్ణయాలు తీసుకొని మధ్యలో అటు వెళ్ళాలి ఇటు వెళ్ళాలి అన్నాడు మీరు మునుగుతారు ఎదుటి వాళ్ళు ముంచేస్తారు ఇప్పటికైనా నా సంతోషం ఏంటంటే మీరు తెలుగుదేశం మనిషి చంద్రబాబు గారికి చక్కగా భజన చేసేవాళ్ళు సంతోషంగా భజన చేయండి జీవితకాలం చక్కగా మీకు కావాలంటే రెండు చెడతలు పంపిస్తాను చంద్రబాబు గారి కాళ్ళ దగ్గర కూర్చోండి అలా కొడతా ఉండండి వారి పలకీలు మోయండి ఆ తర్వాత అక్కడ కుదరకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చుట్టూ చేరండి అక్కడ చెడతలు కొట్టండి అంతేగాని దయచేసి నాలాగా నిర్దిష్టమైన ఆలోచన విధానం ఉన్న వాటితోటి దయచేసి ఆటలు ఆడకండి మీరు పల్లకిలు మోయడానికి రైట్ పల్లకిలు మోయండి సంతోషం